ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் படிக்கிற விஷயம் புரிய மாட்டுக்கு அப்படியே படித்தாலுமே வந்து சீக்கிரம் மறந்து போயிடுது இதான் வந்து காமனாக நிறைய பேர் கூட பிரச்சனை ஃபெய்மேன் அப்படிங்க நோவல் ப்ரைஸ் வாங்கின சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அந்த டெக்னிக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு ஸ்டெப் இருக்கும் அந்த நாலு ஸ்டெப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அப்படின்னா வந்து நீங்கள் படிக்கிற விஷயத்தை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு படிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் வந்து உங்களுக்கு மறக்காமே இருக்கும் லைஃப் லாங் அதை பார்த்து நம்ம நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்மளால் நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன இருக்குது ஹின்ஸ் எழுதி நோட்ஸ் எடுத்து படித்தோம் அப்படின்னா வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது அதனால நம்ம வந்து புக்கை பார்த்து மட்டுமே படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து சீக்கிரம் படித்து முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து புக்கை பார்த்து படிக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன் ஹவரில் படித்து முடிச்சிருவீங்க இதே வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து ஹின்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சு படிக்கீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக ஒன்றரை மணி தான் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் புக்கை பார்த்து படிக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து கரெக்டாக பத்து நாளில் இருந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு மறந்து போயிடும் இதை நீங்கள் வந்து ஹின்ஸ் எடுத்து படிக்கக்கூடிய விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்னையாலுமே அந்த கான்செப்ட் அந்த டாபிக் பேரை வந்து நீங்கள் யோசிக்கும் போதே வந்து உங்கள் கண்ணு மாதிரி ஒரு விஷுவல் மாதிரி வரும் நீங்கள் எடுத்த நோட்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு இமேஜாக வந்து உங்கள் மைண்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படி ஸ்டோர் ஆகும் போது நீங்கள் எடுத்த நோட்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து உங்கள் மைண்டில் வந்து எந்தெந்த டேட்டா எங்கெங்கே இருக்குது நம்ம ரைட் சைடில் என்ன எழுதியிருந்தோம் லெஃப்ட் சைடில் என்ன எழுதியிருந்தோம் இது ஃபுல்லாகவே ஒரு விஷுவலாக வந்து உங்களுக்கு வரும் அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் லாங் அது மறக்காமல் இருக்கும் ஃபெய்மேன் டெக்னிக்கோட நாலு ஸ்டெப்பில் வந்து முதல் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டாபிக் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கோட நேமை வந்து பேப்பரில் சென்ட்ரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பிக் பேங் தியரி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பேப்பரில் வந்து சென்ட்ரில் பிக் பேங் தியரி இந்த மாதிரி வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ண டாப்பிக்கை வந்து புக்லேயோ அப்படிலாம் வந்து நெட்லேயோ ரீட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து ரொம்ப டீப்பாகலாம் படிக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் டேம்லாம் யூஸ் பண்ணி அப்படிலாம் யார் கண்டுபிடிச்சா எந்த வருஷம் கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த நாட்டுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த தியரிகளில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் டேமு அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப டீப்பாகலாம் படிக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிக் பேங் தியரி அப்படின்னா வந்து பிக் பேங் தியரினா என்னது உலகம் எப்படி உருவாச்சுன்னு சொல்லி நம்மளோட சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க இதான் வந்து பிக் பேங் தியரி அப்படிங்க இந்த மாதிரி வந்து பேசிக்காக படிங்க ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் வந்து பேசிக்கான கான்செப்ட் மட்டும் படிங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ பிக் பேங் தியரி வந்து என்ன அப்படின்னா உலகம் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது வந்து சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருப்பாங்க இதான் வந்து பிக் பேங் தேரி அப்படிங்கிறது அது எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வேற ஒரு விஷயத்த வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண போயிருப்பாங்க அது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ படிக்க வேண்டாம் அது ஆராய்ச்சி பண்ண போகும்போது வந்து அங்கேருந்து உலகத்தை பார்த்துருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது வந்து உலகம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ரெட் கலர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ரெட் கலர் தெரிஞ்சு அப்படின்னா உலகம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இதான் வந்து அர்த்தம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து ரெண்டு இல்லை மூணு லைனில் வந்து புரிய மாதிரி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் படித்த விஷயத்தை வந்து ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் மேனை நீங்கள் எப்படி சொல்லி கொடுப்பீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ பக்கத்தில் வந்து யாருமே இல்லை அப்படினாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் நான் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் பையன் இருக்கான் அவனுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த அஞ்சாம் கிளாஸ் பையனுக்கு புரிய வைக்கணும் நீங்கள் எந்த மாதிரி சொல்லணும் இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் சிம்பிள் வேலைலாம் யூஸ் பண்ணி அவனுக்கு புரிய மாதிரி வந்து சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சொல்லி கொடுங்க அப்படி சொல்லி கொடுக்கும் போது வந்து உங்களுக்காக ஸ்ட்ரெக் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் மறுபடியும் வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி படிக்கணும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது வந்து உங்களால் அந்த சின்ன பையனுக்கு புரிய வைக்க முடியல அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்களே வந்து இடையில ஸ்ட்ரக்காக வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மறுபடியும் புக்கை பார்த்து ரீட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரீட் பண்ணி கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வந்து டீச் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போ நீங்கள் வந்து கிளியராக கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து அவனுக்கு புரிய மாதிரி நீங்கள் டீச் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த பேசிக் கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ மொதல் மூணு ஸ்டெப்பில் வந்து அதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றால் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நாலாவது என்ன போகணுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் வந்து அது இருக்கக்கூடிய டேம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் என்ன டேம் என்ன டெக்னிக்கல் வேர்டு என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த பேப்பரில் எழுதுங்க
அதனால தான் வந்து அவங்க பார்க்கும்போது வந்து அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடிய ரெட் ஷிஃப்ட் ரெட் கலரில் தான் தெரியுது ஸோ இதை வச்சா வந்து அவ உலகம் வந்து இப்படி தான் உருவாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பிக் பேங் தேதி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னால் டேட்டா ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஸ்டெப்பில் வந்து டேட்டா ஃபுல்லாக எழுதி வச்சுருக்கோம் என்ன அப்படி வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னால் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா வந்து காஸ்பிக் மைக்ரோ ரேடியேஷனை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண போகும்போது வந்து இதை வந்து அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆட்டம் மாதிரி இருந்திருக்கு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து மோதிருக்கு மோதும் வந்து சுக்குநூறாக உடஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபேமேனோட நாலு ஸ்டெப்மே முடிஞ்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எழுதி வச்சு அந்த பேப்பரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த பேப்பரை மட்டும் ஒரு டைம் பார்த்து ரீகால் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரீகால் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைஃப் லாங் வந்து இனிமேல் அந்த கான்செப்டோட பேரை நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மறக்கவே செய்யாது இது சயின்ஸ் மட்டும் தான் அப்படி படிக்க முடியாதுனு கேட்டீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் மட்டும் இல்லை இப்படி வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு கதை படிக்க அப்படின்னா கூட அந்த கதையை ஸ்டார்டிங் நான் போன பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அதில் யார் ஜெயித்தாங்க எந்த வருஷம் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் வந்து போய் படை எடுத்தாங்க எங்கெங்கெல்லாம் போர் பண்ணாங்க அந்த மாதிரிலாம் படிக்காங்க ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஒரு பாட்டி வட சுட்ட கதை மாதிரி வந்து பேசிக்காக அந்த கதையை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யார் யார் ஜெயித்தாங்க எந்த வருஷம் ஜெயித்தாங்க என்ன ஒப்பந்தம் போட்டாங்க இதில் வந்து அந்த படை தளபதி யார் இந்த மாதிரி வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் வந்து அந்த கதையோட டீப்பாக படிங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ஸ்டோரியை மட்டும் லைட்டாக வந்து கேட்டுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் போக போக வந்து டீப்பாக படிங்க இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து சோசியலாக இருக்கட்டும் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் மேக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி படிக்கலாம் என்றைக்குமே நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஒரு விஷயம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து எந்த ஒரு உள்நோக்கமே இல்லாமல் படிங்க இந்த டாபிக் நம்ம இன்றைக்கி படித்தோம் அப்படின்னா வந்து எக்ஸாமில் கேட்டுருவாங்க கேட்டாங்க அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு மார்க் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிடுவோம் அதை வச்சு நம்ம வந்து வேலைக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் படித்தோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒரு டாபிக் படிக்கிங்க எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் நீங்கள் வந்து படிக்கவே விட்டுருவீங்க ஆனால் நீங்கள் நாலேஜ் காண்டி படிச்சிங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து படிச்சுட்டே இருப்பீங்க இனிமே நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு டாபிக் படிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இதை படித்து முடிச்சிடும் அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு டாபிக் நான் வந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ அது புரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா இது சுற்றி கூடிய மற்ற விஷயம்லாம் புரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து நாலேஜ் காண்டி படிச்சிங்க அப்படின்னா நாலேஜ் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நாலேஜ் வளர்ந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா வந்து எந்த ஒரு எக்ஸாம் ஆட்டமாக நீங்கள் வந்து ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து மார்க்குக்கு ஆசைப்பட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க் கிடைக்காது ஆனால் நீங்கள் நாலேஜுக்கு ஆசைப்பட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து உங்கள் லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் தென் ஏன் அப்படிமாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து வாழ்க்கையில் பணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து நல்லா கற்றுக்கிட்டா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பணம் சம்பாதிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து படிக்கிறதுனாலே வேலைக்கு போகிறதுனாலையோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால ஆனால் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நோக்கம் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதா இருந்தது அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அவங்களால் படிக்க முடியாது அட் சேம் டைம் வந்து அவங்களால் வந்து ஒரு ஜாபுக்கும் போக முடியாது ஸோ என்னைக்குமே நான் படிக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து நம்மளோட நாலேஜ் காண்டி மட்டும் படிங்க கண்டிப்பாக இந்த ஃபேமன் டெக்னிக் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து காம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் படிக்கணும்னா அந்த வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து காம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் புதுசாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு பிளேலிஸ்ட் வந்து போட்டிருப்போம் ஸோ காம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் பிக்னஸ் சொல்லி இருக்கும் ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு காம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் வந்து எப்படி நீங்கள் புதுசாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரி படிக்கணும் பாலிட்டி எப்படி படிக்கணும் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி படிக்கணும் ஆப்பிள் எப்படி படிக்கணும் கரண்ட் ஆஃபீஸ் எப்படி படிக்கணும் ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து டீப்பாக போட்டிருப்போம் ஸோ நம்மளோட எந்த வடிவமே மிஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் தேங்க்யூ